السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد شو بدي أدرس شو سر بتي بيرجع بانتو دكي يتيم من لار أي أمادير شرا شوري أسكيري أيو جوني جوكتوروي تشين أبنا دي بروتيك كيرين بو بين سيستمي سوال جواب پاورد بای شتندرد چاردرد صادق ای انوشتانی شادر شاگو تمو جانات چی اپنا دی پتک کے ایک تی چھٹو انرود کرے امرا اپنا دی پرسنو شن بو ایبان جباب و انشاءاللہ شن بو انرود تی ہو لو اپنا را جکن پرسنو کر بین تکن ٹیلی ویشنر بولیوم تی کومیے دیئے ٹیلی فونی کتا بول بین اور ٹیلی فونی کتا شیش ہوار پوری بولیوم باریے دیئے اپنا را جباب شن بین بی توفیق اللہ و Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, bolun. Kami langgar untuk ini pak. Maria, saya tu tidak hoki. Acha, jadi. Kami korban lagi yang bawa dari bandar bandar yang ada dalam sumber orang tanah, istana orang tanah. Kami sahaja orang bandar yang mati kerana korban itu. Kami proses tiap tiap. Jadi. Satu nombor dasa halal pasti, suci haram pasti. Jadi semua semua halal di negara kami. Kami mudah, semua mudah, lesu mudah, kapal mudah. बिभिन्न फॉर्मूला दे दे फॉर्मूला दे या वो तो देखो मानसून में तो वही काम फॉर्मूला में पड़े इधर हमारे धनी व्यक्ति पासे के देशों वाले वही पासे वाले बिभिन्न वाले बिभिन्न वाले हम लोग सुनेंगे कि इधर तो तो देखो सब कुछ किसी किसी देरी वाले एक बार माना स्कोर ना रोज़ रखना उन्होंने � एक आदि का पोस्ट है। दिया नंबर है बहुत पोस्ट पोस्ट दिन मोनी माला नामों सामी इसकी रे सामी माये भले से आपे बंदे आदम गला भाती दिया। किंतु दूधा किसी बात का सुनिया जैसे कि मुझे लोग नामा दो बात का शॉट किस किलो किंतु यार इधर नामों से तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। अस्सलामुअलैकुम वर अभी बुझी ना आवार एक तो बोलूँ जी जो कि बाल के नाम जहाँ देखी ना सिर्फ बोलते हैं इस्लाम आज तुम्हें प्रश्न हेलो जी बोलूँ बोलूँ दो बाल का पता देखी ना जी दीतियों टक बाल का बाल का वो ना बाल का पता देखी ना अच्छा जी अच्छा अस्सलामुअलैकुम अल्लाहमतुल्ला हमने अपने पारे जन अपने को सिलाम है क्या लोग इस दुआ का अपने शिक्षा सिलाम जो क्या हम इस रक्त पारी में और कुछ नहीं इस दुआ को तो जो बोलते हैं ऐसे वो क्या हम पास ही ना अपने के लिए कुछ नाम बोल दें और दुआ का आधार भी कर लेंगे इस तरह अच्छा ठीक है सिद्धि जी प्रथम शरीयत पुर्त के जिन प्रश्न को लेने थी नहीं प्रथम धन्नोबाद जाना लेने थी एन कोर्टी पक्को के आपना ये धन्नोबाद आम राज्य था जो तो कोर्टी पक्को के जानी है देवो दूसरा प्रश्न चिलो जे व्यवस्था हलाल अल्लाह ताला करें चेन शुद के हराम करें चेन किंतु दुर्भाग्यो जे आज आमेरी शमोए आश्चर्य मानुषेर शास्त्रीय जेक झुकी एवं मानुषेर जीवनेर झुकी बारी ये दया होती है शमस्तो खाबार दाबारे इगुला की आश्चर्य इता शंपुरुन हराम 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 एवं ये जो ने उचित सरकार एवं समाजेर शकल मानुष के कारण सरकार ऐका पार बेना समाजेर शबाई शचतोर ना होले बरों इता उन तो तो बुझा उचित जेलुक्ती � शेनी जो तो खेते पारे तार को ना पुन जोन भाई बेरा दरातियों शो जोन तो खेते पारे शुतोरंग प्रत्येक के शौचतन हवा उचित अरे हराम ते के खाद्दो के विशक्त करार ये दुर दुर्भाग्य जोनों प्रतिजुगिता ते के अल्लाह ताला मदेर जाति के हफाजत करून आश्चर्य अमरा बांग्लादेशी अनेक औद्योपोतन घोटे चिकिं खाद्य भेजाल पृथ्वी रोने एक देश के लोग जोन करे ना बोलों कोठीन शास्त्रीय व्यवस्था रहे चे बांग्लादेशी अमर उन्हें शनाम दिन में प्रतिष्ठान गुलु के ओ देखी जेता देर तादेर खाद्य द्रव्य माने आश्चर्य जीवन एक झुकी रहे चे एमुन की जीवन उड़ रहे चे मनोने एक जीनिश पत्र शुतरंग अमी बोल 
ন্যায় সঙ্গত বাস্তবতায় নিজেদেরকে তৈরি করব এবং অবশ্যই মানে এই ফরমালিন বা মানুষের জীবনের ঝুঁকি হয় এমন জিনিস থেকে আল্লাহ তালা আমাদের হেফাজত করে আমিন তারপর একটি প্রশ্ন ছিল স্ত্রীকে স্বামী মেরে ফেলেছে এবং আপনি বললেন যে পিটি অথবা গলায় ফাঁস দিয়ে তার দুইটা বাচ্চাও রয়েছে নামাজ রোজা হজ নামাজ রোজাও করে বাট স্ত্রীকে হত্যা করেছে দেখুন যে কোনো একটি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আল্লাহ আল্লাহ সুরতুল মায়দাতে বলেছেন মান কাতাল নফসান বেগাইরি নফসিন ও ফসাদিন ফিল আরদি ফকা কাতাল নাসা জমিয়া যদি কেউ অন্যায়ভাবে কেবল ত্রাস সৃষ্টির জন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে সে জন্য তাবৎ মানবতাকে হত্যা করে ফেললো তাই স্বামী তার স্ত্রীকেই কেবল হত্যা করেনি সে তাবৎ মানবতাকে হত্যা করেছে বরং অমান আহিয়া আল্লাহ তালা বলেন যদি কেউ কোনোভাবে একটা মানুষকে বাঁচিয়ে দেয় তাহলে বিশ্ব মানবতাকেই যেন নতুন জীবন দিল তাই হত্যা থেকে কাউকে মেরে ফেলা থেকে আমাদের প্রত্যেককে ভয় করা উচিত কারণ অন্যায়ভাবে যে কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারী চিরন্তন জাহান নামে আর হা পরিবারে সংসারে বাচ্চাদের জন্য অত দুঃখ কষ্ট হতে পারে দাম্পত্য জীবনে কোনো বেদনা ঝগড়া অথবা ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে মানবীয় বাস্তবতা এগুলাকে সমাজের মুরব্বীদের মাধ্যমে নিজেরা বসে বোঝাপড়া করে অবশ্যই সমাধান করে নিতে হবে হত্যা পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গড়াবে এটা এটা সুস্থ সমাজ বা পরিবার হতে পারে না আল্লাহ তালা হেদায়ত নসিব করুন তারপরে একজন প্রশ্ন করলেন যে তারাবি নামাজ বাড়িতে পড়লে হবে কি না হ্যাঁ আপনি বাড়িতে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি মাত্র তিন দিন জামাতের সাথে পড়েছেন বাকি সব হুজরায় তিনি তার ঘরে পড়েছেন রসুল সাল্লাম আদেশ করেছেন ফরজ নামাজগুলো মসজিদে আর নফল সুন্নত নামাজগুলো ঘরে পড়তে হ্যাঁ এখন আমরা স্বাভাবিকভাবে জামাতবদ্ধ হয়ে তিরিশ পাড়া কর আন শুনে মসজিদে তারাবি পড়ি কিন্তু হ্যাঁ যদি কেউ নিজের ঘরেও এই তারাবির নামাজ পড়ে হবে কোনো অসুবিধা নেই বরং নবীজি বলেছেন তোমরা তোমাদের লাতা যা আলু বইও তা কুম কবরা তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানায়ও না বরং নামাজ পড়ো তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে পুরুষের একটি নির্দিষ্ট বয়সে দাড়ি উঠে দাড়িটা চেছে ফেলে দেয়া দাড়ি শেপ করা আসলে দাড়ি রাখাটা ওয়াজিব নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আদেশ করেছেন দাড়ি রাখতে তাই এটা ওয়াজিব তিনি রেখেছিলেন তাই এটা সুন্না স্বাভাবিকভাবে সুন্না বলা হয়ে দাঁড়ি কিন্তু দাড়ির আদেশ করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই জন্য দাড়ি রাখাটা ওয়াজিব আর নবীজি রেখেছেন তাই এটা হলো সুন্না তাই দাড়ি চেঁচে ফেলাটা ওয়াজিব লঙ্ঘন করার মতো অপরাধ আল্লাহ তালা পুরুষদেরকে দাড়ি রাখাটা সিংহের কেশর হয় সিংহির কেশর হয় না তাই নারী আর পুরুষের চেহারায় পার্থক্য হলো দাড়ি এবং মুস যারা দাড়ি মুস রাখি না তারা নিজের বিবেককে জাগ্রত করা উচিত আর প্রতিদিন এইভাবে শেপ করে ফেলাটা হলো ওয়াজিব লঙ্ঘন করা আল্লাহ হেদায়ত নসিব করুন তারপরে একজন প্রশ্ন করলেন যে প্যারালাইসিসের দোয়া এটা বলেছিলাম আমি নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম শিখিয়েছেন হিসনুল মুসলিম হিসনুল মুসলিম বইটির নাম এই বই এই নামে যে বই এর মধ্যে আপনি পাবেন দোয়াটি হলো সকাল এবং সন্ধ্যায় পড়তে হয় বিসমিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহ
বুঝি না আবার একটু বলেন কি আবার স্পষ্ট করে বলেন একটু নামাজের সময় নাকি যে আমাদের একটা করে যে পুরা মিলাইতে হয় সেটা নাকি যে সিরিয়াল মেনটেন করে মিলাইতে হয় এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত আচ্ছা যে আর কোন ধন্যবাদ কমিয়ে দিন দয়া করে এবং দ্রুত বলুন আমার প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক রকমের অনেক কথা শুনি এবং মসজিদে আমরা অনেক বয়ান শুনি এই বয়ানের মধ্যে মাওলা আলী মা ফাতেমা মাওলা হাসান হুসাইনের সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি না এই শিয়ামের মাসে উনারা কিভাবে রোজা রাখতেন এবং কিভাবে উনারা রোজা পালন করতেন আমাদের কি কর্তব্য তাদের মতো করা আমরা নবীর উম্মত হিসাবে আল্লাহর হুকুমে নামাজ হয় তো এখন যা দেখতেছি আমরা মসজিদে আপনার বলুন বিভিন্ন মিডিয়াতে উপস্থাপন করা এমন ভাবে প্রথম দশক গেছে মানে আল্লাহ রহম শেষ হয়ে গেছে আসলে আল্লাহ রহম তো বারো মাসই আছে তো এইটা এইভাবে উপস্থাপন করা তারা একটু ত্রুটিপূর্ণ সংশোধন করার জন্য আমি বলছি আর কি আচ্ছা ধন্যবাদ বলেন আর কি জি এবার আমরা প্রশ্নে যাচ্ছি একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি আরেকজনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করেছেন বিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় পত্রে আছে সঞ্চয়ে এবং এটা থেকে যে টাকা আসে লাভ এতে দিয়ে তিনি সংসার পরিচালনা করেন তার জাকাত হবে কিনা এবং টাকাটা হালাল কিনা প্রথম বিষয় হলো যে সঞ্চয় পত্র বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যা আছে এটাতে সুদ হয় তাই হালাল উপার্জিত টাকাটা সঞ্চয় পত্রে রাখলে আপনি সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেন এবং তারা সুদ দেয় সুদ নিচ্ছেন রব্বুল আলমিন কোরআন করিম এ সুদকে হারাম করেছে নবীজি সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম হারাম করেছেন আল্লাহ তালা সুরতুল বাকরাতে বলেছেন যারা সুদ খায় সুদ থেকে বিরত না থাকে নিষেধ জানার পরেও তারা যেন আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নেই নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা লানত সুদ দাতা সুদ গ্রহিতা সুদের লেখক আর সুদের সাক্ষীদয় সবার এবং অপরাধে তারা সবাই সমান 
নবীজি সাল্লাল্লাহু বলেছেন সুদের অপরাধ 70 বেশি সর্বোচ্চ অপরাধ আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা সর্বনিম্ন অপরাধ হলো নিজের মায়ের সাথে বেবিচার করা সুতরাং সুদ থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসা উচিত আল্লাহ হেদায়েত नसीব করুন আগে সুদ থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং যেহেতু টাকাটা লিকুইড ফর্মে রয়েছে স্বর্ণ রৌপ্য অথবা লিকুইড ফর্মে টাকা থাকলে তার উপরে যাকাত দিতেই হবে প্রতি 1 লক্ষ টাকায় আড়াই হাজার টাকা 100 টাকায় আড়াই টাকা তাই 20 গুণ আড়াই সমান যা হয় দিয়ে দেবেন যাকাত কিন্তু সুদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে একজন প্রশ্ন করলেন তিনি শুনেছেন বসে জুতা না পড়লে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবেন এটা যে কোথায় পেল আমি আমার লেখাপড়ায় পাই নাই বরং জুতা বসে না পড়লে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবেন না এটা আমার জানা নাই এমন কথা বরং আসলে কথাটা বানওয়াত আল্লাহ তাআলা হেদায়েত नसीব করুন আর কোরআন আল কারীমের সূরা নামাজে মিলাতে হয় এবং এটা ধারাক্রম অনুযায়ী সূরাতুল ফাতিহা তারপরে সূরাতুল বাকারা তারপরে যেমন সর্বশেষ 112 নম্বর সূরা হলো সূরাতুল ইখলাস 13 হলো সূরাতুল ফালাক 114 হলো সূরাতুন নাস এই ধারাক্রমেই যেতে হবে 12 13 14 কেউ আগে পড়লো 12 তারপরে পড়লো 11 না উল্টো পড়াটা মাকরু তারপর একজন প্রশ্ন করলেন আউলিয়া গাউস কুতুব তাদের ব্যাপারে অনেক কথা শোনা যায় হ্যাঁ বাংলাদেশে অনেক ব্যাপারী লোকজন আলেম বলে থাকে বটে তবে আপনি প্রশ্ন করলেন فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها حسان بن حسين رضي الله عنهما ابن علي بن ابي طالب رضي الله তাদের ব্যাপারে কথা কম শুনেন তারা কিভাবে রোজা রেখেছেন আসলে হ্যাঁ তাদের ব্যাপারে কথা কম শোনা হয় ব্যাপারটা ঠিক এমন না বরং সব ব্যাপারে তাদের প্রসঙ্গে বলা হয় আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইসলামের চতুর্থ খলিফা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন হাসান এবং হুসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার এবং فاطمه তো যাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি জান্নাতের নারীদের সর্দার ইনি হ্যাঁ এই সবগুলো ব্যাপার আমাদের আলেম ওলামারা বলেন হয়তো আপনি তখন যখন বলে তখন শুনেননি আর হ্যাঁ তাদের অনেকগুলো বিষয় কোরআন এবং সুন্নায় যথার্থ বিবৃত রয়েছে প্রয়োজন এবং বাস্তবতায় সবগুলোই বলতে হবে বলা উচিত এবং বলা হয় বলা কন্টিনিউ করা উচিত কি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে নামাজে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে হ্যাঁ আমরা দুরুস শরীফ পড়ি তাদের প্রসঙ্গ আসে না কেন বা তাদের কথাবার্তা দেখুন নামাজে যে দুরুদ আমরা পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ এর মধ্যে আলী ইবনে আবি তালিব فاطمه যারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনহা হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তারা সবাই রয়েছেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ আলি মুহাম্মাদের মধ্যে রাসূলের সন্তান স্ত্রীগণ রাসূলের আত্মীয়-স্বজন রক্তের সম্পর্কীয় বংশের সম্পর্কীয় এমন কি বিশ্বাস যারা নবীজির প্রতি করে তারাও নবীজির আলের অন্তর্ভুক্ত তাই আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদের মধ্যে সবকিছুই আসে আপনি হয়তো এটা খেয়াল করেন নি খেয়াল করবেন এবং দুরুস শরীফের মধ্যে সবকিছুই রয়েছে আপনার আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে মসজিদে নামাজ হবে আল্লাহ তাআলার হুকুমে ইদানিং দেখ আপনার অভিজ্ঞতায় কোথাও হয়তো দেখেছেন কমিটির হুকুমে হয় আসলে এই ক্ষেত্রে আমরা কোরআনের কথা সূরা তো তাওবাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন মসজিদ মাদ্রাসার কমিটির সদস্য কারা হবে কাদের দ্বারা আল্লাহর ঘর মসজিদ তাবীর হবে আল্লাহ বলেছেন ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদ আল্লাহি মান আমানা বিল্লাহ ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়া আকামাস সালা ওয়া আতাজ জাকা ওয়া লাম ইয়াখশা ইল্লাল্লাহ মসজিদ মাদ্রাসার তাবীর হবে ইমাম মুয়াজ্জিন হবে কমিটির সদস্য হবে পাঁচটা গুণ যাদের রয়েছে তার এক নাম্বার যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে দুই নাম্বার আখিরাতে ঈমান আনে তিন নাম্বার সালাত কায়েম করে চতুর্থ যাকাত আদায় করে পঞ্চম আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না কিন্তু এটা আপনি যেটা বলেছেন হয়তো আপনার তিক্ত অভিজ্ঞতা এমন পাঁচটি গুণ নাই এমন অনেক কুলাঙ্গাররাও দুষ্টরাও মসজিদ মাদ্রাসা কমিটির সদস্য হয়ে বসে আছে এটা উচিত সমাজের সকল সচেতন মানুষদের যে মসজিদ মাদ্রাসার সদস্য কমিটির মেম্বার হওয়ার জন্য পাঁচটি গুণ যার নাই তাদেরকে বের করে দিতে হবে তাদেরকে হ্যাঁ প্রয়োজনীয় হেদায়েতের দোয়া করতে হবে হেদায়েত হলে আবার আসবে আর যদি পাঁচটি গুণ না থাকে অবশ্যই আসতে পারবে না আর হ্যাঁ যদি কোথাও এর পরিবর্তন ঘটে তাইলে আপনি যেটা বলেছেন এবং দুঃখজনক বাস্তবতা হতেই থাকতে পারে উচিত আমাদের প্রত্যেককে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবতার সাথে আমল করা আল্লাহ তৌফিক দেন আমিন এই যে প্রশ্ন করেছেন যে তারাবি অর্ধেক পড়া যায় কিনা তার মানে তারাবি 20 রাকাত তিনি 10 রাকাত পড়লে সমস্যা হবে কিনা আসলে তারাবি হলো রমজান মাসে এশার নামাজের পর থেকে নিয়ে 
ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ে পড়া যায় আপনার যতটুকুন সামর্থ্য রয়েছে কাজের ঝামেলা থাকলে পড়তেই হবে না বরং এটা ফরজ নয় ওয়াজিব নয় এটা সুন্না তাকিদ করা হয়েছে এমন সুন্না করাটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ তাই আপনি চেষ্টা করুন এবং পড়ুন আল্লাহ কবুল করুন আমিন আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে বাচ্চার আকিকা একটি ছেলে হলে দুইটি ন্যূনতম বাস্তবতায় বকরি আর মেয়ে হলে একটি বকরি আসলে এটা কি ঠিক না সামর্থ্য অনুযায়ী আসলে ছেলের জীবনে ঝুঁকি বেশি তাই ছেলের জীবনে ন্যূনতম দুইটি প্রাণের বাস্তবতায় দুইটি বকরি যদি কেউ দশটা দেয় হতে পারে আর মেয়ের জীবনে ঝুঁকি কম তাই মেয়ের জীবনে আকিকা হলো তার একটি প্রাণ দিয়ে অর্থাৎ ন্যূনতম একটা বকরি এখন কারো যদি কোনো ছেলের পক ছেলের পক্ষে দুইটি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে একটি দেয় তাও হবে হাদিস দ্বারা প্রমাণ রয়েছে উত্তম হলো ছেলের পক্ষে দুইটি প্রাণে ন্যূনতম দুইটি বকরি একটি বকরি দিলেও আকিকা হবে ইনশা আল্লাহ আর অনেক বললেন যে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ তো বললেন যে অনেকে আকিকার সাথে আরও একটু মিশাই টিসাই দেয় ইফতারি করায় দেয় আসলে আকিকার গুস্ত সবাই খেতে পারে মা বাবা আত্মীয় স্বজন দরিদ্র ধনী সবাই আকিকার গুস্তের সাথে আরও কিছু যুক্ত করে যদি ইফতারির আয়োজন করে ইফতারি করে খাওয়া দেয় হতে পারে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা একজন প্রশ্ন করলেন যে একটি হাদিস ব্যাপকভাবে মিডিয়াতে প্রচার করা হয় বা মসজিদ মাদ্রাসাতে বলা হয় যে রমজান তিনটি দশক হাদিসটা এইভাবে রমজান এর প্রথম দশক রহমত দ্বিতীয় দশক মাঘ ফেরা তৃতীয় দশক নাজাতের আসলে এই হাদিসটা হলো সনদের দিক থেকে ব্যক্তি পরম্পরায় যে বাস্তবতা আমরা হাদিসটা পেয়েছি এইটা হলো দুর্বল এবং এর বক্ত মূল বক্তব্যটাও অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না কারণ আপনি ঠিকই বলেছেন রামাদান করিমের প্রত্যেকটা মুহূর্ত রহমত মাকফেরাত এবং নাজাত দিয়ে ভরপুর অভিজিৎ সাল্লাহ ইসলাম থেকে বিশুদ্ধ আসেন বিজি বলেছেন যে রমজানের প্রতি রাত্রে আল্লাহ তালা অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দেন রমজানের প্রত্যেক রাত্রে প্রত্যেক রাতে অনেক মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দেন সুতরাং নাজাত আর নাজাত পাওয়ার জন্য মাঘ ফেরাত আর মাঘ ফেরাতের জন্য রহমত রহমত মাঘ ফেরাত এবং নাজাত একই সূত্রে গাতা প্রথম দশকে রহমত দ্বিতীয় দশকে মাঘ ফেরাত তারপরে নাজাত তার মানে রহমত শেষ হয়ে গিয়ে মাঘ ফেরাত আসলো মাঘ ফেরাত শেষ হয়ে নাজাত আসলো এই কথাটা ভুল ব্যাখ্যা এভাবে ভলা উচিত না বরং যথার্থই আপনি দ্বিতীয় প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক বলেছেন যে হ্যাঁ আল্লাহ তালা রহমত যদি না তাকে বেঁচেই থাকতে পারবো না হ্যাঁ প্রত্যেকটি মানুষের উপরে আল্লাহ তালা রহমত এমন কি রবুল আমি স্পষ্ট বলেছেন তার রহমত আছে বলেই তামাম সৃষ্টি সাবলীল স্বাভাবিকতায় রয়েছে সুতরাং আল্লাহ আল্লাহ রহমত সব সময় সব জায়গায় শেষ হয়ে যায় না আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হব না এবং আল্লাহ তালা রহমত থেকে মাহরুমও হতে চাই না আল্লাহ আমাদেরকে রহমতের ভিতরে রাখুন আমিন জি আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আসসালামু আলাইকুম বলুন प्रश्न कर সম্পর্ক করে বিয়ে আমরা খুব সতর্কতার সাথে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই বিশেষ করে যুবক যুবতী ছেলে আর মেয়েকে অন্তত যে সন্তান ছেলে যে সন্তান মেয়ে তাকে বিয়ে সাদি করানোর দায় দায়িত্বটা তার অভিভাবকের নিজে নিজের নিজেরা পছন্দ করে অভিভাবকের দায়িত্বটা নিজের কাঁধে যে উঠিয়ে নেয় তাকে একবার অবশ্যই এর সঞ্জি বহন করতে হয় সুতরাং যার যে দায়িত্ব তাকে পালন করতে দেওয়াটাই আমানত রক্ষা হয় এতেই কল্যাণ মা আর বাবা কখনো সন্তানের জন্য কল্যাণ চায় না হ্যাঁ আপনারা বল যা করে ফেলেছেন পিছনের জীবনের জন্য তৌবা করবেন যাতে আপনাদের সন্তানদের মধ্যে এগুলো আর ছড়িয়ে না পড়ে আল্লাহ হেফাজত করুন আমিন এবং প্রশ্ন হলো মা বাবা বা বৈধ অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে বিয়ে করতে পারে না ছেলে বিয়ে বসতে পারে ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার অবৈধ অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়াও বিয়ে যায় বাট মেয়ে 
তার বৈধ অভিভাবক বাবা বড় ভাই মানে মা বাবা পরিবার তাদের অনুমোদন ছাড়া বিয়ে করলে বিয়েটা জায়েজ নাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বিখ্যাত হাদিস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আইয়ামা ইমরাতিন নাকহাত নাফসাহা বিগাইর ইযনি ওয়ালিয়্যুহা ফানিকাহুহা বাতিলুন 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 যদি কোনো মেয়ে বৈধ অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া বিয়ে করে তাহলে বিয়েটা বাতিল 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 আপনাদের পিছনে যেটা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করুন তওবা করুন কিন্তু আপনি বললেন প্রশ্নে পরবর্তীতে তারা অনুমোদন করেছেন হ্যাঁ যখন থেকে অনুমোদন করেছে তখন থেকে বিয়েটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তাই যতদিন অনুমোদন ছিল না ততদিন বিয়েটা অপূর্ণ ছিল এই জন্য ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে আর এখন যেহেতু অনুমোদন দিয়েছে তাই বিয়েটা পূর্ণ এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত ফুকাহারা বলেন বৈধ অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া যদি কখনো বিয়ে হয় তাহলে যখন অনুমতি দেবে তখন আবার আরেকটা আনুষ্ঠানিক আক্ত করানো এটাই হলো উত্তম আর এর মধ্যে পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা তৈরি হয় তাই ইসলাম আমাদের জীবনকে আমরা তো ধারাবাহিক ভাবে আমরা তো খলিফা খলিফা মানে এর একটা অর্থ হলো যে আমার বাপ দাদা ছিলেন আমি আসি তারপরে আমার সন্তান এই ভাবে ধারাবাহিক ভাবে চলবে তাই এই যে পূর্বের কাউকে দেখে অদর্শনরা শিখে এই শিক্ষাটাও খেলাফতের বিষয় তাই এমন ভাবে নিজেদের চলা উচিত যাতে করে পরবর্তীরা সংশোধিত হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বুজার তৌফিক দিন আমিন জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেটে গেল জি আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা নিলাম এবং কোরআন এবং সুন্নাহ আর আলুকে আমরা জবাব শুনলাম আমরা যা শুনলাম তা যাতে যথাযথভাবে আমল করতে পারি আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন আমিন বন্ধুগণ আবারো দেখা হবে একই চ্যানেলে আগামী দিন ইনশাআল্লাহ এটিএন বাংলায় আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ